കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് കോഹൻ സെതർലാൻഡ് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതം ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗിലെ കോയൻ സെതർലാൻഡ് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലിപ്പിംഗ് ബേസിക്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ക്ലിപ്പിംഗ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലിപ്പിംഗ് പോയൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നാണ് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതമാണ് കോഹൻ സെതർലാൻഡ് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഈ അൽഗോരിതം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഹൻ ആൻഡ് സെതർലാൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനാ പേര് വന്നതും അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേപ്പറിൽ എയ്റ്റ് മാർക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോഹൻ സെതർലാൻഡ് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്നെ അറിയിക്കണം കമൻസ് ആയിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം ആൻഡ് വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ വിൻഡോ നമുക്ക് വിൻഡോ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ആണ് വിൻഡോ അതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഏരിയ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ വിൻഡോ ദ ലൈൻ ക്യാൻ ബി അപ്പൊ ലൈൻ ക്ലിപ്പിങ്ങിന്റെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ആ വിൻഡോനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആണല്ലേ വിചാരിക്കും ആ ലൈൻ വിൻഡോന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ലൈൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പുറത്താണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തോ ഒക്കെ കളയേണ്ടി വരും ഇതാണ് ബേസിലുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ വിൻഡോ എ ലൈൻ ക്യാൻ ബി ഇതാണ് വിൻഡോ അല്ലേ ഈ വിൻഡോനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻസൈഡ് ആവാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ലൈൻ എൽ വൺ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻസൈഡ് ആണ് പെർഫെക്ട്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കാം ഇതാ ആ ലൈൻ എൽ ടു അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പാർഷ്യലി ഇൻസൈഡ് എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പാർഷ്യലി ആണ് അല്ലേ കുറച്ച് പോർഷൻ ഔട്ട്സൈഡും കുറച്ച് പോർഷൻ ഇൻസൈഡും ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എൻ പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇൻസൈഡ് അത് ഇങ്ങനെ വരും ഇത് ഇതിന്റെ നോക്കിയേ ഒരു എൻ പോയിന്റ് അകത്തും ഒരു എൻ പോയിന്റ് ഒരു എൻ പോയിന്റ് കണ്ടോ ഇൻസൈഡ് ആണ് ഒരു എൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സും ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് എന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ലൈനിന് ഒരു വിൻഡോനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈനിന് വരാൻ പറ്റുക ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇഫ് ദ ലൈൻ ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻസൈഡ് ഒരു ലൈൻ വിൻഡോന് കംപ്ലീറ്റ് ലൈൻ ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് ആ ലൈനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആക്സെപ്റ്റ് ദ ലൈൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി ഔട്ട് സൈഡ് വിൻഡോന് പുറത്താണ് ഈ ലൈൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ വിൻഡോ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ പുറത്തുള്ള ലൈനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇഫ് ദ ലൈൻ ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി ഔട്ട് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്ട് ദ ലൈൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ക്രോസസ് ദ വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ഇവിടെയാണ് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ദ ലൈൻ ഇപ്പൊ ക്ലിപ്പിങ്ങിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് തന്നെ ഇതാണ് വിൻഡോ ബൗണ്ടറി അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ രണ്ടെണ്ണം എൽ ത്രീയും എൽ ഫോറും ആണ് ഇതാ ഒരെണ്ണം ഇയാളാണ് ഒരെണ്ണം ഇയാളാണ് ഈ രണ്ട് ലൈനാണ് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ലൈൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതമാണ് കോയൻ സെതർലാൻഡ് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതം ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതമാണ് പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി
ആ ലൈൻ സപ്പോസ് ഇതാണ് ലൈൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇനി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാ ഇതിന് ഉള്ളിലാണ് അല്ലേ ഈ വിൻഡോന്റെ അകത്താണ് അപ്പോൾ വിൻഡോന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റീജിയൻ കോഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി വിൻഡോന്റെ പുറത്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ റീജിയൻ കോഡ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതാ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ കോഡിങ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ റീജിയൻ കോഡ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡിങ് സ്കീം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂള് ടോപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർ ബിറ്റ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ കോഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഫോർ ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക വൺ ബിറ്റ് ടോപ്പ് അതർ ബോട്ടം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ഏത് ഓർഡർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ബോട്ടം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് എന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴും സംഭവം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും ടോപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എബവ് ബിലോ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാലും പറയാം അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിൻഡോ ഒരു വിൻഡോനെ നയൻ റീജിയൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആയിരിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പം നമ്മളുടെ വിൻഡോനെ നമ്മൾ നയൻ റീജിയൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ റീജിയനും ഒരു റീജിയൻ കോഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ റീജിയൻ കോഡ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ ആ റീജിയൻ കോഡ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ടോപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ റീജിയൻ കോഡ് തന്നെ എടുക്കാം എന്താ വിൻഡോ ഇൻസൈഡ് ഇതെന്താ ടോപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം ഇത് ടോപ്പാണോ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പാണോ അല്ല ഇത് ബോട്ടം ആണോ അല്ല ഇത് മിഡിൽ അല്ലേ ഇത് റൈറ്റ് ആണോ അല്ല ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ അല്ല അങ്ങനെയാണ് സീറോ 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 വന്നത് ഈ ഒരു റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നയൻ റീജിയൻസും നെയിം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ റീജിയൻ കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മേലെ എന്താ ടോപ്പ് യെസ് ബോട്ടം നോ റൈറ്റ് നോ ലെഫ്റ്റ് നോ സോ വൺ സീറോ 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 സെറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഇതെന്താ ടോപ്പ് നോ ബോട്ടം യെസ് റൈറ്റ് നോ ലെഫ്റ്റ് നോ സോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരെണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇവിടെ എന്താണിത് ടോപ്പ് നോ ബോട്ടം നോ റൈറ്റ് യെസ് ലെഫ്റ്റ് നോ സോ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതെന്താണ് ലെഫ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ടോപ്പ് നോ ബോട്ടം നോ റൈറ്റ് നോ ലെഫ്റ്റ് യെസ് സീറോ 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 വൺ ഇനി കോർണർ വരുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് വരും അല്ലേ ഇത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ ടോപ്പ് യെസ് ബോട്ടം നോ റൈറ്റ് നോ ലെഫ്റ്റ് യെസ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇതെന്താണ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ആണ് സോ ടോപ്പ് യെസ് ബോട്ടം നോ റൈറ്റ് യെസ് ലെഫ്റ്റ് നോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇത് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് സീറോ ബോട്ടം യെസ് വൺ റൈറ്റ് സീറോ ലെഫ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ ബോട്ടം റൈറ്റ് ടോപ്പ് സീറോ ബോട്ടം യെസ് റൈറ്റ് യെസ് ലെഫ്റ്റ് സീറോ അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു റീജിയൻ കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഒരു വിൻഡോനെ നമ്മൾ നയൻ റീജിയൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ റീജിയനും ഒരു റീജിയൻ കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കോഡ് ആണ് ടോപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് അൽഗോരിതം കേട്ടോ എൻ കോഡ് ദ എൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ലൈൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും If the two endpoints have the code 0000 and their AND is 0, then the line is completely inside, so I accept the line. One is the rule. Then, if we look at the line endpoints, now the endpoints are 0. It's 4 bits. The two endpoints are 0000. That's why the endpoints are 0000. So, 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 the endpoints are 0000. കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇനി രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സും നോൺ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് അവരുടെ ആൻഡ് നോൺ സീറോ ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ടു എൻ പോയിന്റ്സ് ആർ നോൺ സീറോ ആൻഡ് ദയർ ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ സീറോ അങ്ങനെ വരുമ
അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതായത് എൻ പോയിന്റ്സ് നോൺ സീറോ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പക്ഷേ ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ പാർഷ്യലി ഇൻസൈഡ് ആണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്ലിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം ക്ലിപ്പിംഗ് നീഡ്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഇഫ് എ പോയിന്റ് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് എനി വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ഫൈൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓൺ വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വിൻഡോന് ഔട്ട് സൈഡ് ഉള്ള പോർഷൻസ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം ഇൻസൈഡ് ഉള്ള പോർഷൻസ് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ ലൈൻ വിൻഡോ ബൗണ്ടറിയിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ ഇഫ് എ പോയിന്റ് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് എനി വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ഫൈൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓൺ വിൻഡോ ബൗണ്ടറി വിൻഡോ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കോഹൻ സദർലാൻഡ് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതം ലൈൻ ക്ലിപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ ഇൻസൈഡ് ആവാം ഔട്ട് സൈഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ആവാം ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഔട്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുക പാർഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓൺ ദ വിൻഡോ ബൗണ്ടറി കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിൻഡോ നെ നമ്മൾ നയൻ റീജിയൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ റീജിയനും ഓരോ റീജിയൻ കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണു അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈൻസിൻ്റെ ഈ റീജിയൻ കോഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സിനും സീറോ ആൻഡ് ചെയ്യുന്നാൽ അത് ആൻഡ് അതവരെ ആൻഡും സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ആൻ വെച്ചാൽ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് സോ ആക്സൺ രണ്ട് എൻ പോയിന്റും നോൺ സീറോ ആണ് അവരുടെ ആൻഡും നോൺ സീറോ ആൻഡ് ചെയ്യുന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് റീചെക്ട് ഇനി രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സും സീറോ നോൺ സീറോ ആണ് പക്ഷേ അവരെ ആൻഡ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ അവിടെയാണ് ക്ലിപ്പിംഗ് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയും ഇത് ഞാനിവിടെ വിൻഡോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൻഡോൻ്റെ റീജിയൻ കോഡൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ലൈൻ എൽ വൺ ആദ്യത്തെ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണേ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ലൈൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടറിയാമല്ലേ അത് ഇൻസൈഡ് ആണെന്ന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാലും നമുക്ക് അൽഗോരിതം വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് എൻ പോയിന്റ്സ് എടുക്കണം രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സും ഉള്ളിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സും സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും അവരുടെ ആൻഡും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയല്ലേ ടു എൻ പോയിന്റ്സ് ആർ സീറോ ദർ ആൻഡ് ഇസ് സീറോ സോ വി ഹാവ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ലൈൻ ദ ലൈൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് സോ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ലൈൻ ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ ടു എൽ ടു ഇതാ ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഔട്ട് സൈഡ് ആണല്ലേ ലൈൻ എൽ ടുവിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇതല്ലേ കോഡ് രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലൂടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് കോഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ അടുത്തതും സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയതോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ അതായത് എൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയും ഔട്ട് സൈഡും ആണ് എന്താ നോൺ സീറോ ആണ് എൻ പോയിന്റ്സ് അവരുടെ ആൻഡും നോൺ സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് റിജക്ട് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയ ലൈൻ നോക്കാം എൽ ത്രീ ലൈൻ എൽ ത്രീ ഇതാ എൽ ത്രീ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എൻ പോയിന്റ്സ് ആദ്യം നോക്കാം എൽ ത്രീയുടെ എൻ പോയിന്റ്സ് ഒരു എൻ പോയിന്റ് ഉള്ളിലുള്ളതാണ് സീറോ 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 അടുത്ത എൻ പോയിന്റ് ഏതാ പുറത്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഇത് ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയും സീറോയും ആൻഡ് ചെയ്തു സീറോ കിട്ടി സീറോയും വണ്ണും ആൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം എന്താ സീറോയും വണ്ണും ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ സീറോയും സീറോയും സീറോ 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 അങ്ങനെ ബിറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവ
എൽ ഫോർ എങ്ങനെയാ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇൻസൈഡ് ബാക്കിയെല്ലാം ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ചെയ്താൽ സീറോ 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 വണ്ണും സീറോ വൺ സീറോ സീറോയും അപ്പോൾ അത് നോൺ സീറോ ആണ് അതുപോലെ അത് ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ വണ്ണും സീറോയും വണ്ണും സീറോയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫുൾ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് വിഷ് മീൻസ് നമുക്ക് അഗെയിൻ ക്ലിപ്പിംഗ് വേണം ക്ലിപ്പിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇത് രണ്ടും പുറത്താല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആദ്യം കാണുക പോയിന്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇതാ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ എൻ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ന്യൂ എൻ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു എൻ പോയിന്റ് ഇതാ സീറോ 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 വൺ അടുത്ത എൻ പോയിന്റ് ബൗണ്ടറി മൽ ആണല്ലോ സീറോ 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 ആൻഡ് നമ്മൾ ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താ സീറോ 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 അപ്പോൾ എൻ പോയിന്റ്സ് രണ്ടും സീറോ അല്ല അത് ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോയോ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് എഗെയിൻ പാർഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ആണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയണേ അപ്പം എന്ത് വേണം ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്താ പുതിയ ലൈൻ എന്ന് പറയണത് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ആദാ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് പുതിയ ലൈൻ അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം എഗെയിൻ നമുക്ക് എൻ പോയിന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ന്യൂ എൻ പോയിന്റ്സ് ഇവിടുത്തെ എൻ പോയിന്റ് സീറോ 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 ഇവിടുത്തെ എൻ പോയിന്റ് സീറോ തന്നെ ആൻഡ് അത് ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സീറോ തന്നെ വിച്ച് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് ലൈന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എക്സാമ്പിളിൽ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ ക്ലിപ്പ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ലൈൻ നാലാമത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരുന്ന കാരണം റിജക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എൽ വൺ ഉള്ളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എൽ ത്രീ ഒരു വാഷിന് ഉള്ളിലും കുറച്ച് പുറത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തു എൽ ഫോറിന് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോയിൻസ് അതർ ലൈൻ ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതം ആക്ച്വലി ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായാലും ചെയ്യാനായാലും ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ളൊരു അൽഗോരിതമാണ് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നമുക്ക് മാർക്ക് വേഗം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും ഞാൻ സി എസ് ഡിഗ്രി ഹബ് ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് കോമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ ആ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ